আসসালামু আলাইকুম বিশ্বে প্রায় দুইশো কোটির কাছাকাছি মুসলমানের বসবাস এদের মধ্যে যারা সাবালক ও সবল তাদের জন্য রমজান মাসে রোজা বাধ্যতামূলক বিভিন্ন রোগে আক্রান্তরা রমজান মাসে চিকিৎসা বিষয়ক কিছু চিন্তার মধ্যে পড়েন যেমন চোখ কান নাকে ড্রপ দেয়া শরীরে ইনজেকশন দেয়া রক্ত দেয়া নেয়া কিডনি ডায়ালাইসিস ইত্যাদি রোজা রেখে করা যাবে কি না সে ব্যাপারে শঙ্কায় থাকেন অনেকেই এসব দিক বিবেচনায় আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় রোজার চিকিৎসা আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন উনিশশো সাতানব্বই সালের জুন মাসে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত হয় ফিকাহবিদ চিকিৎসাবিদ সম্মেলন বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন জাদ্দা ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আলেক জানজিয়া ও ইসলামিক শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা এতে অংশগ্রহণ করেন উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল রোজা অবস্থায় যেসব ঔষধ সেবনে ও যেসব শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় রোজা নষ্ট হবে না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া ইসলামিক স্কলার্সগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সাথে মত বিনিময় ও পরামর্শ করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন উক্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন জার্নালে ইসলামিক স্কলার্স ও চিকিৎসাবিদদের যৌথ সিদ্ধান্ত মতে যেসব ঔষধ গ্রহণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় রোজা ভাঙবে না তা আমরা এখন উল্লেখ করার চেষ্টা করব রোজা অবস্থায় চোখ ও কানে ড্রপ দেয়া যাবে এটি জায়েজ এতে রোজা ভাঙবে না এমনকি গলায় স্বাদ বুঝে গেলেও রোজার সমস্যা হবে না তবে নাকের ড্রপের ব্যাপারে মতবিরোধ আছে মরক্কোর ফিকাহবিদ চিকিৎসাবিদ সম্মেলনে রোজা অবস্থায় নাকের ড্রপকেও বৈধ বলা হয়েছে তবে কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেম এতে দ্বিমত পোষণ করেন রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না হার্টের অ্যানজাইনার জন্য হঠাৎ বুকে ব্যথা হলে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট জিব্বার নিচে দিলে রোজা নষ্ট হবে না তবে ট্যাবলেটটি গিলে ফেলবেন না ট্যাবলেটটি গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে খাদ্য উপাদান ছাড়া সিজার মধ্যে কোনো ইনজেকশন প্রয়োগে রোজা নষ্ট হবে না চামড়া মাংসপেশি হাড়ের জোড়ায় ইনজেকশন প্রয়োগেও রোজা নষ্ট হবে না তবে রোজা অবস্থায় স্যালাইন বা গ্লুকোজ জাতীয় কোনো কিছু সিরাপথে গ্রহণ করলে রোজা নষ্ট হবে বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলি সাধারণত আমরা যে ইনজেকশন ব্যবহার করি তা দুই ধরনের কোনো কোনোটি শরীরে পুষ্টি দেয় যেমন গ্লুকোজ যাদের ডিহাইড্রেশন জনিত সমস্যা হয়েছে মুখে খেতে পারে না তাদের জন্য ইনজেকশন আকারে গ্লুকোজ শরীরে দেয়া হয় এতে রোজা ভেঙে যাবে আবার কোনো কোনোটি শরীরে পুষ্টি দেয় না যেমন ইনসুলিন রোজা অবস্থায় ইনসুলিন দিতে পারবে এতে রোজা ভাঙবে না জরুরি ভিত্তিতে দাঁত তোলা ও ফিলিং করলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না কাউকে রক্ত দিলে রোজা ভাঙবে না রোজা রেখে পায়ুপথে সাপোজিটরি ও জনিপথে ট্যাবলেট কিংবা অন্য ঔষধ ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হবে না চিকিৎসার প্রয়োজনে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য চিকিৎসক কিংবা নার্স পায়ুপথে বা জনিপথে আঙ্গুল প্রবেশ করালে রোজা নষ্ট হবে না বিশেষ প্রয়োজনে রোজা অবস্থায় জরায়ু পরীক্ষার জন্য হিস্টারোস্কোপি করা যাবে রোজা অবস্থায় লিভারের বায়োপসি এবং কিডনি ডায়ালাইসিস করা যাবে কোলেস্টারল ও ট্রাইগ্লিসারাইড যাদের দেহে বেশি রোজা তা কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে গর্ভাবস্থায় সন্তান ও মায়ের ক্ষতি হবে বলে মনে হলে রোজা না রাখাই উত্তম দুগ্ধদানকারী মা রোজা পালন করলে রাতে প্রচুর পানি দুই গ্যাস দুধ ও পর্যাপ্ত তরল খাবার খেতে হবে আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফিজ